大家好，欢迎来到摄影养成协会，天真无邪的邪。这一次，我们来到了澳门巴黎人，在充满异国风情的酒店里，展开了一场属于春天的视觉和味觉盛宴。如何能既想度假又拍出好看的游客照？下面就让我们一起边拍边玩。我们住的房间有一个超大的落地窗，外面可以看到巴黎铁塔。想拍摄一个有生活气息的画面，就从一个元气满满的早餐开始吧。我们背后的落地窗中间是有根柱子的，铁塔在右边，那左边其实有一点空。为了让这个柱子不那么突兀，所以我们把这个窗帘稍微拉一拉，然后铁塔的位置就更加的明显了。第二步是在前顶上布置一些食物，充满画面，这样的话就可以让这个画面有更多的细节。第三点，颜色搭配。这个房间里的垫子是蓝色跟黄色的搭配，所以我们在拍照的时候，衣服的颜色也是从蓝色跟黄色出发的。第四点，情侣拍照姿势的选择，我们的建议是两个人可以用身边的道具来有更多的互动，然后用抓拍的方式留下更多自然的瞬间。想拍出具有度假感照片的第一步，当然是选一身漂亮的衣服。漫步在澳门巴黎人的购物街，度假衣橱终于充电完毕。这个人贝克汉姆最爱吃的葡萄，吃下去一口就感觉在蛋黄里面打滚。我们现在来到了位于巴黎铁塔里的巴黎轩，这里有一条长长的黑白走廊，颇有一种盗梦空间的感觉。话不多说，赶紧来拍张照。我们可以借助这个光滑的地面，把我们的手机或者相机尽量贴近地面，拍出有镜面的效果。除了刚才那种非常对称的构图之外，还可以尝试一些其他的构图方式，比如在这张照片里面，我让小猫把手放在门把手上，然后我用镜头尽量靠近小猫的手部，这样就创造了一种比较夸张的构图效果。来到巴黎轩，一定不能错过的就是黑珍珠套餐，中西合璧的美味。嗯，终于唤醒了我沉睡的味蕾。下面到了我最最期待的甜品环节。现在呢，我们下起了雨，但是我们觉得这种烟雨朦胧的样子，其实也还蛮适合拍照的。所以我们现在来到了巴黎铁塔对面的一片公园。这个公园绿油油的，还有很多修剪好的植物。这些植物呢，其实做前景就很不错。现在我们的阿猴正在手动给自己的相机制作保护套。阿猴现在突然特别像是那种拍老式照相机的人，整个人藏在那个暗箱里面。想要优雅的玩水，那你一定要试试威尼斯人的贡多拉游船。给我们撑船的呢是一个非常非常漂亮的小姐姐，据说她等会儿还会给我们唱一首意大利的歌曲哦。来到澳门，怎能错过葡国美味？在充满异国情调的餐厅里，完成一场味蕾的旅行。现在来尝一尝这个二十四小时的曼珠乳猪。晚上的巴黎铁塔亮起了灯，简直是太梦幻了。所以我们即兴决定在这里拍上一张自拍的情侣照。我们要把相机放在地面上，然后向上拍。而且到了晚间，巴黎铁塔每隔十五分钟就会有一次灯光表演，非常的漂亮。如果没有赶上灯光表演也没有关系。它上面还是会有一些闪亮亮的灯，而且每分钟都在换颜色哦。大家可以找一个自己最喜欢的颜色合照。拍完照片，当然要去三十七层的观景台看一看。入夜后的巴黎人仿佛变成了一座光之城。如此夜晚，怎能没有美食相伴？铁塔七层的法国品味巡礼，让你在轻柔晚风下尽享舌尖的浪漫。月色下有爱人留下的锁桥，夜空下有彼此凝望的笑颜。如果要问我们，怎样才能拍出一张好看的游客照？答案可能比你想的更简单，是你的每一次开怀大笑。这后面这个潜水艇太可爱了，我们来合一张影吧。每一次大快朵颐，每一次惊喜微笑。愿你也带上爱的人来到澳门金沙度假区，尽享美好假期吧。